嘿，诸位好，这里是爆肝声势，我是大木。七月过去，十月到来，不知道大家又换了一批哪些新番吹呢？不过大木到现在还沉浸在某部七月新番的余温中，那就是《现实主义勇者的王国再建记》，虽然名字还是很长，不过在最近的轻小说里已经算短的了。而且也是跟一般异世界冒险类型不同的撞天文。男主穿越到一个相对落后的魔法世界，然后利用自己现代人的知识建设一个全新的国家。而且这部动画对于治理国家的考证还做得挺不错，听起来有理有据，看起来非常舒畅。之后大木就去看了原作的小说以及漫画。嗯，哎，哦。这个人是跟动画完全不一样呀！漫画一个个都这么厉害吗？听说男主后面还组建了一个很大的家庭，现在就知道了一个女主，除了他还有谁呢？本期影片就由大木来为大家介绍一下男主这个庞大的家庭吧。提示：内容剧透，怕被雷到的朋友们还请速速撤离。首先，先为不太了解的观众们简单介绍一下这部作品。现实主义勇者的王国再建记在今年七月被原作粉碎机节操社改编成了动画，而且在完结的时候就宣布将在一月播出第二季。不过，比起动画，上田五司绘制的漫画版更加吸引大木一些，毕竟这个实在是太大了。故事讲述了大学生向马一野在最后的家人爷爷去世后，突然收到了来自异世界王国的召唤。成为了这个世界的勇者，然而交给他的任务却不是召集伙伴展开冒险击败魔王，而是作为代价支付给另一个强大国家帝国。相马面对王国目前的困境，提出复国强兵的理论，认为相马能力的国王就此禅让王位给他，由来管理国家，并让自己的女儿西利亚跟他定下婚约。于是相马登上王位，选选举才，征战四方，开始了作为国王建设异世界国家。的变革生活，动画的第一季中，男主推举贤才度过粮食危机，还回击了侵略王国的公国军队，击败了国内最有权势的三公，渐渐稳定了国家的局势。接下来将会向着更大的疆土前进，未来男主还会有更多的行动，为这个国家的建设做出杰出贡献。当然，作为大木在意的不仅仅是这些。回忆男主相马的爷爷临死前对他最后的话，就是让他去组建家庭，无论发生什么都去守护那个家，最后收获美满的人生。目前看来，男主所做的事情，貌似跟一个家相比，有点过于庞大了。幸好在动画第一季的最后，本来想在复兴国王后就归还王位的相马，说在这个世界已经有了自己想守护的家人，也算是歪打正着吧。按照设定。相马作为一国之君是不可能不限于一夫一妻的，同时为了政权的稳固，跟一些团体互通有无也是非常重要的。虽然有一些交往算是政治性的行为，但是大体上大家还是跟男主保持着亲密的关系。而关于这一点，身处于皇宫之中的王宇利辛亚是非常支持相马纳妾的。作为国王总是身不由己的，那不如将身边最亲近的位置交给最熟悉的人。嗯，也就是说，现在动画里大家看到跟。男主有亲密行为的女性，基本都被纳入了后宫中，当然也不能纵欲过度。于是正宫王宇利辛亚跟男主约法三章，因为这个世界的一周时间为八天，所以规定相马最多娶八个妻子，每晚轮流侍奉相马。按照漫画的进度，现在已经确定了三人，也就是在现在动画中已经出场的王女利辛亚、暗夜精灵、艾夏、歌姬、莫娜。但是因为国家复兴途中非常繁忙，暂时没有举行仪式组建。前后宫，而小说中男主已经迎娶了七人。看着漫画里这诱人的人设，想必大家也非常好奇他们都是谁吧？首先自然是正宫利辛雅，她是相马来到异世界后，除开皇后外最早结识的女性角色，是召唤相马的国家阿尔弗利登王国的王女，在前任国王将王位禅让给相马后，成为了他的未婚妻。这本来还在守卫国家的三宫身边学习，听说国内的巨大变故，以为父母是遭到了新王的挟持，同时对突如其来的订婚非常不满，于是立马赶回了王都。然而事实并非如此。
，国王跟王后还在自己的寝室中日子过得非常悠闲。虽然明白了国王是主动退位的事实，但依旧无法接受擅自定下的婚约。王后却说，假如他坚持不想结婚的话，想必相马也不会强求吧。首先和相马殿下见一面吧，因为这是你的人生，所以你的身体和你的未来都是你自己决定的，我们也会尊重你的选择。之后，莉西亚来到王国的政务室，在堆叠如山的文件中，听到了纸山那头的年轻男人的声音：“啊，刚来的家伙，怎么了？你你看得懂文字吗？会计算吗？别傻了，我可是受到良好的教育呀。那好，来这里帮忙吧，让我帮你。你到底是……快点来，这是王命。这就是相马跟莉西亚公主的第一次见面，而莉西亚对相马的第一印象是眼神疲惫的青年。顺带一提，因为小说原作的插画师是行。”月社长五内虫的粉丝，所以小说中的莉西亚长着一张撒巴脸，略微有点违和。而在跟相马的相识中，他逐渐意识到男主作为王的资质，并产生了深深的感情，决定站在他身边的另一侧，支持他变革这个国家。虽然最开始登场的时候还有一点小傲娇，但迅速软化变成人妻软妹。动画里面，王女被削弱了不少乳量，看漫画里其实完全不输暗夜精灵跟柯西。虽然身为王女。但是却从小在三宫中掌管陆军的诗人组，将军凯欧陆克身边学习，同时还是王国陆军的军官。在动画第一季与阿米多尼亚公国以及三宫的内战中，都表现出不俗的战斗力。虽然管理国家的能力不如相马，但是作为王妃，相马最好的贤内助，在未来征战四方的过程中，从战斗力到治国的方针，都给了他非常多的帮助。当然，毕竟是王女，尽管擅长战斗，但也不是最。最专长的，而王国策的战斗力担当还是得看他。暗夜精灵艾夏乌德卡德，艾夏的第一次登场是在相马初来到这个世界，所举行的唯才试用计划中选拔出的五名人才之一。拥有五的才能是目前主角团中战斗力最强的。最初见到男主是因为部族的习俗没有行跪拜之礼，而是站在国王面前。在故事设定中，黑暗精灵是非常排外的种族。尽管艾夏的父亲不仅是一族的族长，还是号召与外界交流的改革。派，但艾莎本人起初并不打算接纳相马，而在相马提出了家乡森林困境的解决办法之后，立刻转变了态度，并担任起了国王的护卫一职。不过，由于王国内忧外患，对于黑暗精灵生活的神户森林改造计划在解决顺位上较靠后。然而，在建造海边城市计划时，神户森林发生了大规模的山体滑坡事件，大半的部落都被掩盖，失踪人数极多。相马立刻下令，让军队在救援最关键的七十二小时内抵达森林，展开救援工作。在救援结束后，建议黑暗精灵对森林进行书法改造。对于拯救了自己故乡的相马，黑暗精灵们都表示了尊敬，并从此成为了王国的重要盟友。不少族人都加入了王国的军队，艾夏也在这一过程中喜欢上了相马。而在漫画的最新章节中，相马宣布赐予艾夏骑士的爵位，并名为东风武士。工作内容不变，还是相马的护卫，但是待遇却涨了很多。老父亲看着害羞的女儿，马上识破了他的小心思，提出让相马纳她为妃。妃子，毕竟相马是从一夫一妻的现代国家来的，想到纳妾，那不是渣男行为吗？有些不敢接受，但莉西亚却觉得国王纳妃也是外交的重要一环，未来总要有跟其他国家的人通婚的可能，不如现在把靠前的王妃交给互相知道秉性的人比较好。第一，正妃的位置我是不会让给你的；第二，正妃行吗？行的话，我就不多说什么了，不如说是欢迎呢？是。只要能待在陛下身边的话，就这样，两人被推到面对面前。艾夏是，那个你愿意嫁过来吗？是非常愿意。就这样，艾夏成为了第二王妃，而第三位王妃则是歌姬莫娜。莫娜是拥有罗雷莱跟蛟龙族血统的人类女性，跟艾夏一样，是在唯才适用计划中被发掘出来的人才，拥有歌唱的才能，歌舞美貌都俱全。而相马利用她的才能。改革原来只是用来发布谕旨的育婴放送，成为了宣传文化的综艺类节目。尤其是进驻公国后，形成了从新闻资讯到歌曲演唱一整套的娱乐节目。相马称之为“罗雷莱计划”，而莫娜则是常驻的主持人，受到全国百姓的好评。然而，这只是表面。
莫娜其实是三公之一海军大将艾克塞尔达沃的孙女儿，是海军唯一及其特种部队金丝雀的队长，不仅武艺高强，而且谍报能力也超群。人们是受祖母的命令潜伏到新王身边，确认向娜是否拥有作为王的资质。而海军大将也是在三公大战中唯一一名站在向娜这边的权贵。莫娜在进入阿米多尼亚公国后，也公开了自己军人的身份。而在与公国的战争结束，论功行赏时，莫娜提出了今后一直都。想在殿下身边唱歌，为了推进罗莱亚计划，小马还需要莫娜继续担任国民偶像。不过他答应了莫娜，当培养出能够继任计划的人才，全国的文化发展马上正轨后，定会正式迎娶她。殿下，我衷心期待着那一天的到来。截至目前为止，动画最早出现在男主身边的三位女爵都已经被收入了后宫之外。除了这三人外，现在动画中出场那个口音有点奇怪的公国公主露莉亚·阿米多尼亚也加入了相马的后宫中，并促成了后来王国跟公国的合并。以及在小说第六卷中，相马是在新龙联峰邂逅的东方龙化身女星纳达·德鲁拉以及大户公国国王夫卡的妹妹尤利加。不过这些角色在动画中暂时没有登场，或者戏份不太多。陶艺人则是大家比较关心的大凯欧帝国的女皇，人称圣女的玛利亚·尤菲利亚，就是她提出了让王国召唤引领世界变革的勇者，并在召唤后交给帝国处置。某种意义上是相马来到异世界的罪魁祸首，而现在世界的格局也是由他提出的人类宣言所奠定的。在动画第十二集中，他的妹妹真的有出场，而具体跟相马的交流则要留到第二集了。值得一提的是，在跟相马结婚前，他卸下了作为帝国女王的职位，从此跟现在圣女的形象两极反转。那位帝国的圣女兼女皇会躺在相马的膝盖上，发出喵喵的猫叫声。太宠她了，会立刻变成废柴。已经是早上了呢，喵不想去工作，妈、哎、呀，还是可以放松一段时间的。谈判也是下午才开始，当然这些都是由于后续故事中发生了一些变故，导致他在释放压力后放飞了自我，甚至相马都担心他的心智。是不是退化了？当然，除了这七位妻子外，男主目前还有五个孩子，而且为了守护他们，还在四处奔波，可以说是遵守了当时跟他爷爷的誓言。当然，现实主义勇者的故事还远远没有。在上期现实主义勇者的影片后啊，大木看到有不少评论区的观众们跟大木有一样的想法，那就是跟动画小说插画相比，上漫画版的王菲可实在是太雄伟了，包括女主莉西亚也是，在动画中实在是削弱太多了。看着这么美丽的王菲，不少观众也都化身曹贼，想着。男主能不能够把他也纳入后宫？大木这边提醒大家，找人妻还得慎重啊。不过既然都把王菲画得那么好看了，那么她必然不是路人的角色。实际上啊，她跟那个看着很窝囊的国王，都是男主在异世界的政治变革能平稳进行的重要人物。本期影片，大木就来为大家解读一下这个突然禅让王位的国王到底打的是什么算盘吧。在开始关于国王的内容之前，我们先来简单回顾一下男主目前穿越到异世界后，大致都采取了哪些行动吧。男主相马一也是来自。自现代日本的一名大学生，根据预言，他将会成为引领时代变革的勇者。跟一般的大学生不同，他闲下来就会钻研君主论的相关的知识，在小说里也会一大段的抄写君主论相关的内容，来表现相马在政治上的谨慎。但大木总觉得是在水字书。最初被召唤时，国王并不是希望相马去击败魔王，或者利用现代的知识改变这个落魄的国家，而为了支付给帝国的欠款，召唤勇者交给对方，说是欠款也并不恰当啊，准确来说是跟魔王作战第一线的帝国要。要求其他国家向他提供作战用的资金。一方面，魔王假如真的突破帝国的防线的话，对这些国家会很麻烦；另一方面，帝国的国力要高出其他国家很多，因此大部分国家都会提供资金给帝国。但召唤男主的艾鲁弗雷登王国只是一个中等大小的国家，而且国力衰弱，国库状况不好，近几年还遭遇了粮食不足的饥荒，根本没有余力提供帝国要求的资金。不过，这个国家有一个特殊的地方，那就是自古相传的召唤勇者的魔法。于是，帝国提出让王国召唤勇者，将勇者。交给帝国来代替提供的资金。一番交谈之后，男主觉得国王并不是坏人，但是有些懦弱，缺乏霸气，反而是帝国那边听着很可怕的样子。这真要是被交出去了，自己的生命安全也不好保证啊！所以提出跟国王以及宰相再好好商量一下，看看有没有破局的办法。三人开了一场漫长的会议，将这个国家的方方面面都进行了讨论，持续了整整两天之久。神奇的是，懦弱的国王在这场会议中像是变了一个人一样，跟男主激烈的讨论着。而在会议结束后，国王表情显得无
无比舒畅，就是下定决心的男人才有的表情，以至于在日后成为了卫兵间的话题。但没想到的是，这样一个看起来已经重整旗鼓的国王，竟然做出了震惊世人的决定。他决定禅让王位，还决定将女儿利西亚许配给相马，现场鸦雀无声，只有王妃跟宰相保持着冷静，相马则仿佛遭遇了晴天霹雳般震惊。怎么说都是一国之君，尽管性格懦弱，真的能把王位禅让的爽快吗？不过在后续的剧情中，相马还是接受了设定，自称是临时的代理国王，在完成国家复兴后，就会着手寻找回到原来世界的方法。国王跟王妃则一直待在寝室内，并根据相马的委托，收了他在唯才是举的活动中选出了拥有跟动物交流能力的少女巴全景为养女。在后世流传的故事里，前国王并没有特别的功绩，但很早的认清了自己的极限，将王位禅让给更加贤能的相马，成为了王国历史的转折点。因此，世人对他的评价也倾向于他是一名贤王。但这实际上掩盖了国王跟王妃禅让王位的真相，而这一切都要从相马对王国的改造开始说起。在正式成为代理国王后，相马紧接着开始对国家的改造，挤出资金来扩充国库，用于国家建设，加上唯才是举的活动以及其他食材的开发，国民的环境逐渐安定了下来。但这只是在经济层面上的，相马最大的挑战来自于国家内除国王外最有权势的三公的威胁。三公指的是三个分别掌握着这个国家的陆军、海军、空军的公爵，分别是狮子兽人陆军大将格欧鲁古卡迈尔公、蛟龙族海军大将艾杰尔欧鲁塔公、半龙人空军大将卡斯托巴鲁加斯公。这三人在先前国王登基之前就已经在守卫这个国家了，无论是声望还是实力都毋庸置疑。同时，三人还非常敬爱前国王，基本只会带领自己的军队在自己领地内守卫国家。而在相马成为国王后，他们认为相马是窃取了前国王的王位，尤其是在相马提出要将三公军队全部统一编制，加强国防后，空军大将非常愤怒，因为三公本来就是多民族的王国，为了束缚人族国王不会暴政而建立起来的监督制度，现在为了提高效率而集中全力的相马，并没有办法断言自己不会成为暴君。于是他们不仅不配合相马的改革工作，并最终向代理国王发动了叛乱。为了平定三公，性格非常抵触战争的相马，被迫跟他们展开了内战。听着好像是非常激烈，可过程却相当简单。海军大将在开战前就已经派自己的孙女朱娜。调查过了相马的为人，没想到这孙女不仅认可相马的善良，而且还白给了。后来成为了他的第三位后宫。在开战的宣言上，海军直接宣布加入国王阵营，加上得领空者得天下，相马决定先进攻空军大将的领地，依靠海军战舰吸引正面的注意力。相马带着两位后宫潜入了空军大将的大本营红龙城，最终将其击败，并给他带上了一旦相马死亡，他就会人头落地的魔法项圈。而陆军大将那边更是简单到了极致，在。在男主等人降服空军、获得控制权后，他竟然连一丝反抗都没有，选择了投降。其实，在御营之间宣战的时候，狮子大将的态度就令男主非常疑惑了。海军大将是在深刻的调查后，决定投靠相马这边。空军大将反叛的理由是无法接受相马采取的专制体制，而在相马提出，假如自己会采取叛乱的话，就会同意由三公拿下他的头颅后。心里已经认可了相马，为了跟狮子大将的友谊而持续这场内战。可在男主询问为何狮子大将要坚持开战时，他提出的理由令男主非常无语，甚至觉得愚蠢至极。那么格欧鲁古卡迈尔到底是什么驱使你做到这个地步呢？年长五人的矜持。他竟然觉得反叛相马能成为自己名留后世的功绩，因此发动了内战。此前在狮子大将手下长大的利西亚，就无数次寄信给他，让他跟相马多联络，相互了解，但都被一一拒绝了。也是在这次连线上，利西亚剪掉了自己的长发，决心跟相马站在一起，跟犹如自己父亲般的狮子大将决裂。这样顽固的狮子大将，前后不一的态度，其实也是为了相马登基铺路。因为王国内部存在很多腐败的贵族，由于相马的改革动了他们的利益，而去。对他反叛，于是狮子大将将他们都作为叛军集结起来，并成为了这支军队的首领。最终在合适的时机投降，让相马得以将他们一网打尽，完成《君主论》中所说的“贤王只能有一次残暴”。但这一切也充满了蹊跷。在即将处刑狮子大将的前夜，相马在地牢中会见了他，并听取了他所说的对王国的期待，一枚新芽，现在正从干枯腐朽的大树根部萌生。之后该做的，只有祝福他茁壮成长了。而相马在。在听完他的所有期望后，提出的只有一个疑问：回答我，这一切都是你一个人计划的吗？
。狮子大将此前从没有接触过相马，但对于他的评价却高到不自然的地步。这份忠诚究竟从何而来？现在回忆起来，事情从一开始就不对劲。禅让婚约，扒出腐败的贵族，简直就像在某个人铺好的路上前进。这次计划显然是受到了某个人的指示，但狮子大将没有回答相马，只是说等时机来到后，那个人就会亲自告诉相马真相。在相马承诺一定会保护在异世界获得家人后，狮子大将服用了毒酒，命丧牢房之中，而相马则留下了“别都推给我一个人啊”的感想后离去。相信大家也应该非常好奇了，那么聪明的男主竟然也是在别人的手掌心里跳舞，到底是谁能完成这么亲密的计划呢？那自然是我们的国王跟王妃了。他们在男主来到异世界后，就牢牢把握这一切的发展，而这一切的真相都在相马跟进攻他们的阿米多尼亚公国的公主露露亚定下婚约，并完成了王国跟公国的融合后才揭晓。这天，相马也终于迎来了自己在异世界度过的第一个新年。在大雪之中，他拜访了此前无论如何都不愿意接见相马的前任国王跟王妃，并向他们提出了三个问题：第一是为何如此相信相马，并将王位禅让给他；第二是为何狮子大将；第三是为何直到今天才愿意接见相马。首先，相马，我想问一下，你有没有想过你之前的人生？当然，我总是在思考。不过问这问题做什么？那么我就告诉你，在某个世界上的某个国家，一个笨蛋国王的故事。前国王如预言般讲起了自己的故事。一个并不聪明但也不傻的国王，努力治理着自己的国家，但因为大国的要求，召唤了一个年轻人作为勇者而来。而那位年轻人说：“如果想要战胜魔族，首先就必须要让国家富强起来，建立强大的军队。”这正是相马与前国王初次相遇时的情景。但这还没有结束，后续的发展与相马的故。故事截然不同。尽管年轻人很有才干，并被国王安插为宰相辅佐自己，可很快招了贵族的不满以及各个领地的骚乱。为了求稳，国王被迫解雇了年轻人，将他发放了陆军大将的领地。结果，贵族的不满愈演愈烈，最终结成叛军，进攻了陆军大将。大将战死，年轻人以及当时还在陆军学习的王女则失去了踪影。国王万念俱灰之时，王妃出现了。正如你所知道的那样，我的妻子和你一样，都是暗属性魔法的使用者。我曾经听莉西亚说过，但是不知道细节，这是非常隐秘的事情。我希望你不会跟其他人说。我的妻子的能力是能够将未来发生的事以印象让过去的对象继承。这个世界上的人都拥有自己的魔法属性以及独一无二的技能，如男主的活体骚灵就是能很方便的处理文书的技能，而王妃技能则成为了这次时间线改变的关键。国王失去一切后，跟妻子。一同将失败的记忆送回了过去，因此在召唤出相马，听他讲述复国强军计划后，立刻做出了新的决断，包括后来将腐败贵族一网打尽的策略，也是国王跟王妃与狮子大将一起计划的。换句话说，其实我们是继承了这些回忆的人。同时，他们还讲到，在另一个时间线，男主跟女主可能都死于陆军大将的领地内，这让他们十分懊悔，成了一定要改变一切的原动力。相马则在震惊之后，下定决心，他一定会保护好利。利西亚，利西亚，她好像就是我的胜利女神一样，请好好珍惜她，这是肯定的。前国王说，他跟王妃将会隐居山林，之后的一切就交给年轻人们了。而男主则鼓励他说，在原来的世界，并没有找到男主跟女主的尸体，因此他们很可能还活着，来激励国王。谢谢你，女婿。在相马准备走出房间时，这话传到了他耳中。这就是整部小说的第一部分，男主安定王国的所有真相了。不得不说，这个国王看似懦弱，其实真的是尽了全力来完成自己的一切了。大木看的是非常感动。现实主义勇者的动画结束后，男主算是平定了内忧，为王国未来的建设打下了良好的基础。而在上期的影片中，这场内战的真相在计划结束之后，他们也成功升退了。不过，并不代表三公就不再登场了，他们依旧为王国做出了非常多的贡献。尤其这个海军大将，不仅给男主送了女儿，而且还为男主未来后宫的和谐，对他们进行了夜里的个人特训，当然是有点羞羞的那种啦。本期影片，大木就来为大家介绍一下这三宫未来的去向吧。首先，我们来简单回顾一下什么是三宫。相马一野所在的阿尔弗利登王国与其他国家相比，有一个非常鲜明的区别，那就是国家内包容了非常多的民族。然而，这个多民族国家的王族却是纯血的
人族，因此为各种族之间的平衡，王国建立了三公的制度。国王掌握着治理国家的行政权，而三公则掌握着这个国家的军权。陆军、空军、海军三位公爵监督国王，防止权力的滥用。可在下马改革军队编制期间，三公却成了他推进改革的阻碍。三军合一，废除三公，会导致国王的权力过大。三公中的陆军大将跟空军大将都反对这项改革。最终在一场内战后，三公制度被取缔，成为了历史。关于这场内战的真相，大家可以观看大幕上期的影片。接下来我们就进入三公人物的讲解。首先是陆军大将格欧鲁古卡迈尔公，此人是狮子面相的半兽人，年龄超过了五十五。其实年纪在三公当中是最小的，但是外表跟精神年龄却最为老成，率领着国王内人数最重要的四万陆军。懂礼数，甚至能担任一些文官的工作，给国王提出建议。作为武将也骁勇善战，是前任国王的心腹。狮子大将膝下没有任何子嗣，所以把王女利西亚当亲生女儿一样疼爱。女主小的时候还经常得骑在他肩膀上。利西亚也因为憧憬狮子大将，所以才选择了加入陆军锻炼自己。他之所以如此忠诚于王国，是因为王国是世界上少有的倡导种族平等的国家。在王后没有把记忆送回的世界线上。宰相相马被腐败贵族合力罢免，逃到了狮子大将的领地中，并跟狮子大将还有利西亚缔结了深厚的关系。最终，在腐败贵族的叛乱中，为了让下马跟利西亚有机会逃走，替两人殿后，最终身亡。不过，在这个世界线，他跟相马的相处并不愉快。相马起初推进改革的时候，是希望能和平处理跟三公的关系的。为此，利西亚一遍又一遍地给狮子大将寄信，希望他能跟相马直接对话。然而，他只回复了一句话：“我还是不能相信他。”因此，他的执拗以及私藏腐败贵族的行为，海军大将艾吉尔一度怀疑他在动荡不安的局势中觊觎着新王的王位。而在御英之间宣战的时候，他那番因为年老，所以希望通过反叛国家来名留后世的五人言论，更是让相马惊了个呆，印象非常差。然而，最终的结果却是前任国王跟狮子大将联合策划这场叛乱，将所有的腐败贵族都集中到一起，让相马能够将他们一网打尽。在被关押的老。牢房中，狮子大将说出了自己的真心话：“我的身体已经不年轻了，逐渐的衰老腐朽，只能勉强支撑着大树而已。”而对于新生的新芽，只会有着祈求他顺利的长大这个希望而已。可是结果，大树倒塌了呀！这就是我的心愿。对于次世代的成长茁壮且顽强，可以充分的感受到愉悦。陛下以后也明白的，是这样子吗？与公主大人之间的孩子出生之后，肯定会明白的。之后喝下了相马赐予的毒酒，第二天王国新闻的头版就报道了原陆军大将格欧鲁古卡迈尔在狱中自杀。然而从各方面的情报看来，狮子大将其实并没有死。在三公内战结束后，对空军大将跟他女儿的审判上，相马对这两人手下留情，反而是在围观的腐败贵族被由男主组建起来的全新谍报部队黑猫全数砍下头颅。而在跟黑猫部队领袖银虎对话时，利西亚听到了熟悉的声音，但。相马抓住他的肩膀，示意他不要再说了。那相马银虎是谁都不知道他的真实身份，好吗？啊，好。银虎在收到国王清理尸体的命令后，头也不回的就离开了现场。相信不少观众应该都已经察觉到了，这男主再厉害，也不可能一晚上就凭空组建出一支如此强力的谍报部队来吧？实际上，除狮子大将外，陆军的所有追随他的长官都喝下了相马赠予的毒酒，在那一天晚上死亡了。因此，我们可以大胆猜测。黑猫其实就是前陆军绘图转生了，银虎就是狮子大将本人。尤其是小说的银虎人物介绍里，作者还特意提了一嘴，正体不明，里面并没有狮子，懂吗？属于是此地无银三百两了。陆军大将的介绍结束，接下来就该到空军大将，跟事前就叫了孙女去调查情况的海军大将，或者跟国王在暗中谋划的陆军大将不同，空军大将可以说是三个人中最没有城府的了。卡斯托·巴鲁加斯活了一百六十年左右，但因为半龙人的寿命有五百岁，因此。此精神年龄在三十二岁左右。相马在知道这个情况后，评价他这个肌肉脑还挺符合他年纪的，行为有些莽撞，但是正义感十足，而且对国家有很强的忠诚心。之所以反叛相马，是为了能够保持国家的权力平衡不被打破。不过，相马用堂堂正正的发言瓦解了卡斯托的信念。那如果中央腐烂掉，那又该怎么制止？一野你变成暴君之类的，不能说没有这可能性吧？全部的军队都在一野的控制下，谁又能对你治罪呀、啊？国民，相马认为跟国家由王。法明是三权鼎立的关系。当国王出现问题的时候，应该由国民出来审判，而不是三公这种麻烦低效率的制度。
并做出宣言：假如自己实行了暴政，就由会让三公取下他的首级。卡斯托听完后沉默了。不过，为了跟狮子大将的情谊，他还是决定站在狮子大将那边，发动了叛乱，最终跟女儿卡拉一起与象马展开决战，并遭遇偷袭战败。战败后，他按照约定将兵权交给了副官，而且事前根据狮子大将的建议跟妻儿划清了关系。在儿子长大之后，则会继承副官手中的兵权，成为新的空军将领。但木感觉这段剧情真的将这个人物头铁，但是明是。飞的性格表现得非常清晰啊！不过跟这个精神年龄相比，卡斯托所承担的职责却非常重要。全王国飞龙的使用权都隶属于他一个人，率领着一万空军的主力。而在平定三公后的审判中，念在他过去守卫国家的战功，相马没有取他的性命，但被调离了空军，加入了海军大将率领的海军。而跟他一样头铁的女儿卡拉，成了相马名义上的奴隶，实则为贴身护卫，实则是在相马发动暴政时杀死相马。顺带一提，卡斯托的妻子是海军大将的亲女儿，而海军大将的孙女朱娜也成为了男主的妻子，因此卡斯托跟相马这么算下来也是亲家了。刚加入海军的卡斯托非常不适应。但很快就成长为一名优秀的士兵。之后，在相马的主导下，王国开发了推进军 Mark Five 飞龙部队，进化成了机甲龙部队。可却缺乏适合的将领，于是相马召回了卡斯托，并任命为建造中的飞龙搭载型航母飞龙的舰长。直到这个是时候，卡斯托对相马心服口服，称其君主，正式对相马宣誓了忠诚。最后是海军大将艾吉尔·欧路塔。他的祖先是海贼的蛟龙族，是一位精通政治和舰队战的女英杰，活了五百多年。因为蛟龙族的平均年龄在一千岁左右，所以精神年龄在五十左右，是三公中担任时间最长、经历最为丰富的。跟另外两人有对国家极高的忠诚不同，海军一直以来的目的是保护他们的故乡黑蛟都市。在听说相马的到来以及国王的禅让后，他立刻就派出了自己的孙女朱娜前往调查。在确认相马是一名贤王，并且不会对黑蛟都市造成威胁后，就立马决定。站在新王这一边，并在跟卡斯托的大战中提供了吸引空军注意力的军舰，做出了不小的贡献。当然，大家目前看到最重要的贡献，还是送出了他的孙女朱娜了。朱娜是入赘于艾杰尔的儿子所产下的女儿，同时也是海军特种部队金丝雀的队长。在艾杰尔的指挥下，来到了新王相马身边打探虚实。朱娜在唯才是举的活动中，因为出众的容貌以及歌声，成功被相马相中，成为了国王普及文化娱乐的罗雷莱计划的核心。艾杰尔也没想到，这孙女一去，不仅给自己带回了贤王的情报，而且还喜欢上了相马。于是，在平定三公行赏赐时，艾杰尔主动放弃了自己的战功，只求相马能娶自己的孙女为侧妃。而相马也答应了朱娜的请求，会在罗雷莱计划稳定下来后娶朱娜为妻。不过，他对于相马后宫的贡献，还远不只是送了一个孙女这么简单。可以说，相马和谐的后宫环境就是由他一手打造的。在小说第一百章的纪念回中，他将相马的所有后宫都召集到一起，举行了第一回新娘育成讲座。为什么是欧路塔宫讲课呢？别看我这样也活了五百年，在这中间也与几位男士坠入情网，没有与那几位以死别以外的方式收场，自己也好好生下了孩子。因为是长寿种的关系，艾吉尔的孩子非常多，孙子与曾孙在大大小小的城市也都有着。假如想用血缘关系对王国展开侵略的话，想必会非常顺利吧。不过，艾杰尔并没有这么做，甚至他的欧路塔这个姓氏也只有自身才持有。成年的孩子都会跟他们断绝关系，并且让他们自立门户。而现在，他想要把自己五百年来所有的恋爱经验都传授给后宫们了，就由我来教你们作为王妃，不，作为一个女人，如何与心爱的男人相伴一生。作为妻子的处事，男方的心理，让丈夫舒心，这些精神层面的东西，以及圆滑夫妻生活的夜晚的侍奉。这个夜晚的侍奉是什么意思？应该不需要大木解释了吧？这真是关系到相马八天八夜能否幸福度过的关键了。之后，艾杰尔给各位后宫发放了令人羞耻的笔记，并做出了讲解。但所有后宫都认真地接受了讲课。不仅如此，根据朱娜的情报，此前艾杰尔特地支走了朱娜，只带着相马进行了关于生孩子的单人授课。然而，相马却在那一夜后失去了记忆，只记得好像接受了非常害羞的讲课，非常羞耻，并感觉口干舌燥。从艾杰尔那里接过饮料后，相马就失去了记忆，或者说不想起来的话会比较好。而在后续的温泉剧情中，相马说自己遗传了爷爷的基因，有非常容易醉酒的体质。朱娜听到后，脸颊旁边好像在痉挛。一样抽搐着，平时都保持着冷静的朱娜，这个表现非常的不寻常。你知道些什么吗？我不知道您在讲什么。打算蒙混过关的朱娜小姐，向马把视线更专注的对准他的眼睛。最后，终于，一定是因为蟒蛇的原因，目光游离的朱娜说着这种话。向马误以为蟒蛇是九号的意思，但蟒蛇指的就是很大的蛇，也就是某位有一位姣好笑容的五百岁美女。
恐怕给夏马喝的饮料就是酒。那夏马喝醉后的当晚到底发生了什么呢？不少读者都猜到是他拿走了男主的一血，真实情况就任君猜测了。不过截止到目前为止，男主的八人后宫已经聚集七人了，这最后一个名额，奶奶大人你不考虑一下吗？到底夏马能不能把这五百岁的少女娶回家呢？各位观众还请拭目以待。在前几期的影片当中呢，大木有为大家分别介绍过一些现实主义勇者里的角色。动画里第一季内容呢，也随着男主推举贤才、解决粮食危机、平定内乱结束。至此，男主也算是给国家控制并稳定了局势。不过，在这个异世界，男主的冒险可远远不止这些。复兴阿尔弗利登王国只是第一阶段，接下来王国将会向着更大的疆土前进。那么，本期就接着动画第一季结尾，一起来看看王国之后会如何发展吧。镜头回到相马与贞德在拜恩城相遇后，双方简单的进行了自。我介绍因国家之间的政策而把相马从现实世界牵扯进来，真德对此表示歉意。毕竟帝国知道王国这边凑不齐支援金，但若受贿于人类宣言。却又以非加盟国为理由拒绝履行义务的话，必定会引起众多加盟国的不满。这次的战争只能说恰好只有公国这一个国家，相马他们才能将计就计，顺利攻破公国军。假若公国联合佣兵国或者是其他国家，甚至联合帝国一起对付王国的话，那王国的下场可想而知。真德表示能够理解，毕竟高举理想大旗的皇杰肯定不愿意看见在魔王领面前还无法团结一致的人类丑态。可就算是理解，他也无法立刻承认拜恩城的领土权属于。王国，关于这件事，双方最后决定用谈判来解决，时间就定在明天。大陆历一五四六年十月二十日，夏马等人来到拜恩城墙上方，往下看去，部署于拜恩附近的埃尔弗利登军队大约有五万多人，相邻的帝国大军也大概五万出头，在一旁布阵的阿米多尼亚军则大约有五千人，总共是六万人的大军。这些士兵竟然有序地在相马下方纪律性的整齐排开，场面十分壮观，这让相马不得不感叹了一下。他身边的利西亚等人都十分无奈，毕竟无论怎么看，王国的军事实力都不如帝国。万一谈崩了，或是惹到帝国了，这些大军攻过来可不是闹着玩的。相马完全理解部下们的担忧，帝国的军事实力，城下的阵仗就足以说明一切。不仅兵力充足，就连兵种也相当丰富。例如负责扛大炮的西龙，擅长强化魔法的魔装甲军团，不仅这些，还有哈克亚科普的，足以跟龙骑士匹敌的异狮兽骑士团。总体来说，无论是人数还是士兵质量，全。部。不都处于王国上方，相马无奈的叹了口气。果然，王国简直不是帝国的对手。利西亚面露担忧，见状，相马对他笑了笑，只是现阶段罢了。我迟早会让埃尔弗利登成为跟帝国平起平坐的国家。他打起精神，准备迎接真德等人。拜恩城的夜间厅内，相马正坐于宝座之上，来自帝国的真德与阿米多尼亚公国的尤里乌斯，则是站在相隔几层台阶的地毯上方。相马偷偷观察着，感觉尤里乌斯很年轻啊，大概二十五岁左右，跟哈克亚一样，都是聪明型美。美男，只不过这个年轻人感觉一直在压抑自己的情绪，眼神都要冒火了。相较之下，相马还是比较佩服之前单枪匹马跟他打招呼的真德，明明身处敌营，却一个护卫也不带，简直气宇不凡，落落大方。这种胆识确实令相马佩服。而夏马这边迎接帝国公国这两位的阵容，也就只有利西亚、哈克亚以及艾夏而已。看见这儿仅有的三人，春德微微疑惑，真是没想到，原本以为会在许多士兵的见证当中与陛下会面呢、啊。夏马微微一笑，这样一来就没法冷静交谈了吧？好了，回到正题，夏马简单的和尤里乌斯打了招呼，他直接询问二人来王国的原因。尤里乌斯倒也没有遮遮掩掩，他开门见山请求夏马归还拜恩。看见尤里乌斯如此强硬的态度。真德的表情有些为难，但尤里乌斯完全没有要停下来的样子。他大声表明，阿米多尼亚公国是人类宣言的加盟国。作为加盟国，公国谨遵不承认武力造成的国境线变更条约。然而，现在王国却以武力占领拜恩，因此尤里乌斯认为王国应该立刻归还拜恩以及周边相关领地。一派胡言！相马支着脸颊，怒视眼前的尤里乌斯：“是你们先入侵阿尔弗利登王国的吧？企图利用武力改变国境线，结果失败后又躲在人类宣言的保护伞下。”携着帝国来要求王国归还领土，脸皮也未免太厚了吧？入侵埃尔弗利登王国的行动是父王凯乌斯的专断独行。当时你也在军队中，也脱不了干系。要求我归还领土之前，是不是要先对之前的入侵行为表示歉意？一旁的真德也认为相马说的有理。既然帝国的使者都这么说了，尤里乌斯只能心不甘情不愿的道歉。表达完歉意，这人立刻把话题又拉回到归还拜恩这一事上。相马想听听帝国的意见。
，都被国王直接点名了。真德也只能表示，关于之前的战斗，确实是公国自讨苦吃，好歹都是加盟国的成员，帝国多少得帮他们说几句话，意思是帝国也要求我归还拜恩。以及其他占领的领土，可以这么说。得到帝国这个大靠山的肯定后，尤里乌斯显得更加理所当然。我拒绝。夏马这边也给出事先准备好的答案。尤里乌斯的表情由目瞪口呆，立刻转为怒不可遏。你疯了吗？居然敢违背人类宣言！夏马心平气和地解释，他没想跟人类宣言作对，只是单纯看不惯公国的做法。明明是对方先对王国动手，被反将一军后，又拿国境线来说事儿，这不就是存心找茬吗？尤里乌斯试图拿先往背锅，却。被相马反驳为狡辩，虽然几乎是哑口无言，但尤利乌斯还是不放弃，说他身为一国之王，必须要解放被外国势力占领的人民。这时，相马再次抛出问题：“尤利乌斯大人，您前来这里的途中，不知是否注意到拜恩的市容？”这问题令尤利乌斯有些惊讶，但马上恢复冷漠。他表示：“这可是伴随着他成长的都市，怎么可能不熟？你觉得现在的拜恩是什么颜色？是指那些配色堪忧的屋顶、墙壁什么的吗？”相马稍感尴尬，确实配色有点不敢。恭维，但问的这个问题重点不在这儿。一个国家的支配者采取怎样的政权，而民众们对此政权的反馈，或是在这个国家的生活心态，都能通过一座城镇的颜色来看清。高压统治令百姓谨慎，每个人都想低调行事，都不想被注意到，也不想惹麻烦。这样一来，又有谁会把屋顶装饰成明媚的颜色呢？相马停顿了一拍，他直视着尤里乌斯。当你们还在拜恩的时候，这座城镇的颜色又是如何？反正当相马第一次步入这座城镇的时候，他看到的颜色是灰色的。街道错综复杂，屋顶墙壁明明不会被硬性要求涂成什么颜色，结果全是清一色的灰与土黄。完全证明了这座城市的人们缺少自由，所以夏马治理的拜恩与尤里乌斯统治的拜恩，到底哪一方才比较像被占领的都市呢？陛下是在指控我们施行暴政？尤里乌斯勃然大怒，眼看就要冲上去，却被真德拦下，夏马那边也被按下护在身后。我只是陈述事实罢了。身为统治者，救助万民本是应尽的义务，可他们却把人民的血汗钱作为军费肆意挥霍，这种统治无疑就是暴政。是谁害的？这都要怪你们埃尔弗利登的王家夺走了我。我们祖先的领地。关于这一点，就连相马都很无奈。毕竟阿米多尼亚王家动不动就说要复仇，就连凯乌斯都不是当事人，更何况相马最近才来到这个世界，所以关他什么事儿？尤里乌斯很憋屈，一个字也反驳不了。随后，哈克亚递来一些纸，上面证实了一些受到阿米多尼亚公国煽动的王国贵族。公国煽动这些贵族，教唆他们颠覆政府，危害国家利益，甚至使他们对王家采取不配合的态度，嘴里喊着人类宣言的口号，私下确确实实就在干这些龌龊事。但若是把一切归于复仇这个理由，公国多大的失败都能隐瞒，还能顺理成章把人民怒火引向亡国？真德对尤里乌斯投以冰冷的视线，而后者则是恨不得立刻冲上王座。稍微冷静点后，真德表示这场谈判交给他解决。他希望尤里乌斯能先一步离场。尤里乌斯肯定不乐意了，但在真德的劝导下，才不甘心的离开了大厅。相马与真德看见尤里乌斯离开后，不约而同的呼出一口气。现在只有王国与帝国了，这也正是相马想要的结果。两人决定换个舒服点的地方谈话。大家移步到相马的办公室，了解到相马也像自己黄姐一样，直。在办公室放床后，真德稍感惊讶，他和哈克亚在这一点上竟然莫名达成观点一致。在讨论拜恩所有权问题之前，夏马想和真德先分享一下情报。两人一边讨论周边王国与帝国的官员，一边奋笔疾书记录。所有人都明白这场交谈的重要性。刚好聊到粮食问题，真德告诉相马，魔物的肉其实是可食用的，而且还意外的美味。不止这一点，真德告诉相马，曾有一支侦察小队发现疑似被魔族烹饪过的魔物残骸。魔族食用食物这件事，能够联想到魔族并未视魔物为同类。相马猜测着。魔族与魔物之间的关系会不会相当于现实世界的人类和动物呢？关于这种敏感的话题，是断断不可在大庭广众之下说出口的。于是真德将在场的其他官员全部请出房间。夏马认为，不同的生活环境以及习惯会使人对于事物的认知造成差异，就像他在这个世界无法分得清魔物和动物一样。明明有些兽人也长着狗脸，但却能轻易被人判断这不是犬精。如果仔细观察，其实兽人族和魔族也有某些相同的特征。说到底啊。这也是异世界人们的感觉判断而已，并没有一个特征或是某种特有规定将这些种族区分开来。不过说到底，关于魔族的资料还是太少了。相马也只是表达下自己的随想罢了。真德警告相马，万万不可在外面说这番话。这种无法分清兽人族与魔族的区别的思想，无疑会成为某些国家的挑事理由。更何况帝国与王国都是多种族国家，这种思想外传只会引来内忧外乱以及源源不断的种族歧视。相马低下头表示歉意，看见对方的深刻。
道歉后，真德终于安心。不过今天听完相马的猜想，真德认为这也是一项非常有用的信息。最终，两人达成帝国与王国持续针对这个问题交换意见的共识。话题回到拜恩，很遗憾的是，真德表示依然不会认可拜恩的所有权属于王国。相马不想从正面下手，他干脆向真德摊牌，表示他的目的不在拜恩。公国长期以来对王国采取了敌对行动，因此他主张削弱公国的实力，让公国无力再干预王国内政，同时也要让他们为侵略付出巨大代价。也就是说，无偿归还绝对不可能，除非开条件。至于开什么条件呢？那就是赔偿金。虽然用一块潜力巨大的土地换取一小部分的赔偿金，确实有点亏，但考虑到王国和帝国之间的关系，也未必不是一件好事。毕竟真要打起来，王国肯定打不过。所以考虑到这点，下马才会想到这样的处理方法。对帝国来说，要回领土不仅能保全盟主颜面，还能起到对其他加盟国的警告作用，相当于是树立威信了。考虑到尤利乌斯手里没什么钱，可能会混有劣质货币，下马希望赔偿金就以帝国的货币支付，很有道理，也确实是最好的做法了。真德无奈的耸耸肩膀，表示无法反驳。他想问清楚王国为何不愿加入人类宣言，但相马无法告知真相。他请求与帝国结成秘密同盟，在不加入人类宣言的前提下，和帝国私下结成同盟。同时，相马主动提出接下派遣救援军前往东方中小型国家的任务。帝国负责兴隆联峰的西侧，东侧由王国负责。相马还希望帝国表面上以盟主的身份接受东方诸国的求援，并要求王国派遣援军。只要保证王国是按照帝国的要求救援就行，这样做既不会让夹在中间的那些国家介意，又能减少帝国的军费，还能强化西侧防线，而王国这边以后就不必上缴支援金，还能获得帝国的信任。真德点头表示同意，下马将接收装置交给真德，这样一来，两国之间就能随时联系交谈了。之后两人又谈论了一些关于奴隶解放的政策，下马只是提醒帝国要循序渐进。总之，一场会议结束后，所有官员决定加班，毕竟在一天之内可是出了很多重要的决。决定下马、利西亚以及真德三人则是庆祝干杯，他们为这次会议达成共识感到开心，并由衷希望双方国家能一直保持友好合作。真德突然想起来，魔王领中是存在魔王的，虽然没人见过，但在一次报告中提到过这个名字。这个名字曾被某个会使用语言的魔族个体挂在嘴边，学者推测这应该就是魔王，名为迪巴罗伊。魔王迪巴罗伊，下马愣住了，他觉得不对劲，这种模糊不清的感觉让他非常不安。莫非是自己之前见识大幕？上期现实主义勇者，我们讲到相马真德与尤利乌斯之间的三国会谈。虽然会议最终结果是王国归还拜恩城，但公国那边也面临着支付赔偿金等多项惩罚。同时，王国与帝国结成秘密同盟，两国约定共同守护兴隆联峰的两侧。似乎一切都按照相马的计划顺利进行。本期就来看看会谈结束后王国的动向吧。大陆历一五四六年十月二十二日，会谈结束的第二天，相马真德以及尤里乌斯再次集合于夜间厅内。此时，哈克亚正拿着会议记录向尤里乌斯宣布最终结果。王国同意归还拜恩城，但前提是需要公国支付一定数额的赔偿金。听到第一句话，尤里乌斯觉得本该如此。结果往下听完，整个人从惊愕又变为愤怒。赔钱不就搞得跟战败国一样吗？他才不承认公国是战败国。对于尤里乌斯的态度，真德只提出两点。一是公国战败本就是事实，无需怀疑。且卡蒙约的 bug 最先挑事的也是公国，所以赔钱是应该的。更何况帝国也遵守约定，让王国把拜恩还给公国了，因此公国只需要接受惩罚就好。二是公国不接受也行，不接受的话，帝国就会把公国从人类宣言中除名。这样，无论是公国打别的国家，还是别的国家打公国，帝国都不会插手。尤里乌斯很清楚，公国现在的外交局面都是靠先王的非友好手段形成的。身为年轻一代的新王，一旦公国退出人类宣言，不知道会有多少人盯上自己，而自己是否拥有能震慑四方的威信，这一点尤里乌斯再清楚不过了。因此，在真德的施压下，他只能接受会谈结果，赔偿金定为公国年度的两倍预算，一年付一次，十年付清。而且必须按时支付。除了这点，王国还扣下了公国的育婴放送宝珠，并设定为公国无法接收王国的信号。除了宝珠，王国还把拜恩城内所有的书籍当做担保中的一部分，剩下的相马答应全部归还公国。同时，相马答应无偿释放公国的五名贵族，换取马卡利达留在王国。在谈话的最后，尤里乌斯向相马打听了下妹妹露露亚的去向。可惜无果，而且身为兄长的尤里乌斯似乎也不打算寻找妹妹。讨论大致告了一段落，相马宣布谈判到此结束，王国军立刻撤离拜恩。不久后，这片城镇会再次回到公国的统治下。一周后，真德终于抵达帝国皇都，刚踏进王宫就被皇姐玛利亚叫过去了。
，迎面而来的大大的拥抱让真德有些喘不过气。玛利亚一脸笑意的把妹妹拉到自己身边，示意她坐下。真德看着两眼放光的黄姐，无奈的叹了口气。他知道姐姐已经迫不及待的想听听会谈的情况，以及那位神秘的相马陛下。看着就像小孩子在等睡前故事般的黄姐，真德放弃抵抗，将谈判过程当中所发生的事情一续道来。玛利亚听得很入迷，甚至有些环节还会捧腹大笑，这跟她想象中的勇者不太一样，不是打倒魔王的，也不是统一天下的人，而是主导时代变革的人。看来是个比想象中更有趣的人物，真想尽快跟他亲自对话呢。玛利亚眺望东方的天空，温柔地笑着。此刻，艾尔弗利登王国那边距离相马从拜恩城回到王都帕纳姆后又过了好几天。相马手持烛台，独自一人来到地下室的某座牢狱前，这里主要是囚禁政治犯的牢狱。相马在微弱的烛光中和某一人隔着铁窗相互对望，这应该是第一次亲自见面吧？我是代理国王相马一也，初次目睹尊荣，倍感荣幸之至。在下是凯欧·卢克·卡梅因。在与相马对话的正是狮头人身的前任陆军大将凯欧·卢克。相马坐在椅子上，凯欧·卢克则是跪伏在地上。他对之前大获全胜的战役表示祝贺。两人简单寒暄了几句后，相马想切入正题。见到你之后，其实我有很多疑问想请教，也有很多事情想要告诉你。请说，在此之前，愿意跟利西亚见上一面吗？被相马这么一问，凯欧·卢克轻轻合上双眼。相马心里清楚，对方是为了利西亚好，才不愿意见他的。似乎是不愿意再提起公主这个话题。凯欧·卢克想了解关于之前反叛的贵族们的处置结果。相马也如实回答：陆空两军在对公国战役中，戴罪立功，不予处罚。至于巴克斯家族，巴克斯公爵的领地被废除，断绝亲子关系，嫡长子卡露露交由艾克塞拉抚养，卡斯德尔以及卡露拉两人会由相马亲自惩处。他们谈到了王国法律中的连坐制问题，纵使罪人有罪，连诛三族也会造成过多的无辜牺牲。夏马反对这样的规定。他告诉凯欧·卢克，自己和哈克亚费了很大的力气，才勉强将现在的法律修改为二等轻以内，并定下十三岁以下免除刑责，交由孤儿院或是教会看管的原则。夺取他人的生命会让陛下感到痛苦吗？当然会。直到半年前，我还只是一个普通人。夏马有些苦涩地继续讲道：“利西亚，他，他是我不可或缺的助力，然而我却必须做出让他悲伤难过的决定。我必须杀了你。”夏马扶着额头喃喃自语：“你的计划很完美，哈尔的父亲已经全部告诉我了。将涉嫌不法的贵族集中在一个地方，连同见不得光的资金一网打尽。你的计划完美的补足了我和哈克亚漏掉的部分。可是事情的真相不能公开，我只能把你当成涉嫌不法的贵族来处理。因为凯欧·卢克独断专行的计划，导致在兰德尔金郊的战斗中，进军陆军双方损失严重。”同时，也迫使赛姆必须替被俘虏的佣兵支付赎金。若是在这个时候把夏马和凯欧·卢克暗中联系的事告诉他们，恐怕必定会引起极大的反感。为了顾全大局，夏马必须要把这一真相隐藏起来。可就算事已至此，夏马依然无法原谅凯欧·卢克这种一意孤行的态度。明明已经知道后果，还打算把所有恶名嚼碎了，吞进肚子，带进坟墓里。真的只有这条路可走吗？这真的是你的期望吗？带着骂名与不法贵族同归于尽，这样子你就满足了吗？夏马再也无法抑制自己的感情，他从椅子上站起，用力拍向栏杆。为什么要急于一时？花上一段时间慢慢整肃那些不法归族的方法又不是没有。对于一个国家而言，失去人才是最大的硬伤，这一点难道你不知道吗？你跟那些不法贵族的价值根本不一样。面对夏马的质疑，欧陆克倒是不慌不忙，十分冷静。这个国家就跟我的肉体一样。是一棵即将步入死亡的老树，如今老树的根部冒出新芽。我当然希望新芽能够成长茁壮，感受到新生代充沛的生命力是一种享受。相信陛下不久之后也能体会。无力感朝相马袭来，他虚脱地坐在椅子上。这次的计划也是出自那个人的指示。你和那个人到底知道些什么？之所以这么问，是因为相马觉得从继承王位开始，就有一双无形的手在引导自己做出各种选择。回想起来。局势好像全朝着让他方便行事的方向持续发展。然而，凯欧·卢克表示无可奉告。相马犹豫地掏出一个小瓶子，里面装的是毒酒。他实在是不愿意看见凯欧·卢克被公开处刑。后者倒是笑着接过瓶子，并小声说着感谢：“陛下，公主就拜托你了。我答应你，利西亚已经是我无法取代的家人了。无论如何，都要保护家人。不管发生什么事，这个信念都不会改变。”感受到相马的决心。凯欧·卢克满足的一饮而尽，相马疲惫的转过身，肉体碰撞地面的沉闷声传来，相马也挪着沉重的脚步离去。
。第二天，王国前任陆军大将凯欧·陆克在狱中自杀身亡的消息传遍全国。之后又过了一周，在这期间，下马要处理的事非常多，他要将禁军全部解散，再重新编组。这也是为了与帝国建立对等关系的强兵政策，最棘手的就是贵族军问题。工作期间，办公室氛围低至极点，利西亚也没怎么和夏马说过话，估计还是在介意凯欧·陆克的事情。侍女敲门进入，她是来提醒夏马前往夜间厅。今天正是针对阿米多尼亚之役论功行赏的日子。此次奖励大会上，夏马正式新设东风市一职，赐给过去负责保护他的人身安全，却并未纳入正式编制的艾夏。艾夏以前差不多等于夏马私下雇佣的佣兵，如今成为了正式骑士，工资将由国家发放。正式任命艾夏为东风市的同时，夏马也将王城宝库当中附加减轻物理、魔法伤害之术式的护手——铁臂护手，赐给了艾夏。陛下，太太感谢了。只见艾夏抱着护手，泪流满面，看着艾夏不小心咬到舌头的样子，夏马觉得有点可爱。此次奖励名单中也有艾夏的父亲，也就是在兰德尔近郊之役率领黑暗精灵大军前来支援的波丹乌德卡德。说实话，这支救援队是相马完全没意料到的。若没有这支军队，还会出现更多死伤。相马走到波丹身边，感谢阁下在最困难的时候出手相助。哪里，我们只是报答陛下的恩情罢了。相马询问波丹是否有什么需要尽管提，他会尽力满足。然而波丹却表示无需赏赐，这就伤脑筋了。相马连问了好几遍，终于在最后一遍的时候，波丹突然陷入沉思。既然陛下问起，倒是有个请求。相马示意他继续说下去。那么，可以请陛下娶小女为妻吗？站在宝座后方侍命的艾夏惊呆了，相马也呆住了。小女，小女是指艾夏吧？小女向来只对武艺以及食物有兴趣，最近却多了几份女人味，这显然是因爱慕陛下所带来的改变。可以请陛下娶小女为妻吗？秀莲身边的马克思也表示，艾夏能够成为第二正妃。在这个国家，成为正妃的必要条件是来自贵族骑士阶级以上的世家。若想以不符合条件的其他女子为正妃，必须先让女子以养女的身份进入贵族骑士阶级以上的世家。至于侧妃，就不需要经过这些程序。侧妃的孩子也没有王位继承权，日子过得可能会相对自由些。不过，让艾夏成为第二正妃，夏马还是有些犹豫。波丹阁下，这对你来说算是一种赏赐吗？身为父亲，我的心情很复杂，但这也似乎是小女的心之所愿。替女儿实现梦想，不正是父亲最大的心愿吗？除开这一点，与艾夏结婚也能兼顾人类与黑暗精灵族的友谊。就算不考虑利益问题，艾夏在夏马心中还是很可爱的。说不喜欢，那是骗人的，夏马。你就正式迎娶艾夏吧。一旁的利西亚也过来劝道：“你不介意吗？”其实我没有否决的权利，不过之前也说过了，如果是艾夏他们的话，我是可以接受的。而且若不迎娶艾夏的话，反而有点麻烦。考虑到夏马之后肯定还会迎娶其他贵族或是别国公主的情况，利西亚还是希望排前几名的，起码得是知己知彼、心意相通的对象。然而夏马还是举棋不定。利西亚叹了口气，他大步走向艾夏，随后伸手指着艾夏鼻尖。我不会把第一正妃的位子让出来的，第二正妃没问题吧？可以接受的话，我非但没有意见，还会主动欢迎你的。是，我会常伴陛下左右。看见自己老婆都帮忙把路铺好了，相马终于下定决心开口：“艾夏，那个，你愿意嫁给我吗？”“是，我很乐意。”就这样，艾夏成为了相马第二个未婚妻。大厅内，所有人都面露笑意，只有相马注意到朱娜正带着一抹寂寥的微笑，静静地注视着他们。终于轮到相马问朱娜想要什么奖励时，朱娜直视着相马，轻轻开口：“陛下，我……”话还没说完，就被他的祖母艾克塞尔打断：“虽然我让这个孙女待在我身边参与军务，不过朱娜一直都是平民家的女儿，与贵族家的纠纷毫无关系。”艾克塞尔转向朱娜：“你想为了我舍弃功劳是吧？这个没必要。”朱娜似乎有话要说，但艾克塞尔摇摇头。他示意朱娜把这次机会用在自己身上。艾克塞尔的眼神格外温柔，朱娜不禁低下头来，内心似乎相当挣扎。不久才睁开双眼，往前踏出一步后跪了下来：“陛下，我有一个请求，可以的话，我想跟公主大人以及艾夏一起，往后的日子也在您的身边歌唱。”意思是朱娜也想嫁给自己，只不过身份只能是侧妃了。抱歉，不行。明确拒绝后，现场氛围瞬间冷却下来。朱娜低头俯视地面，看不见他的表情。
。相马紧接着解释，现在朱娜身为第一歌姬，可是深受广大群众的喜爱，一旦宣布结婚，肯定会引起暴动，所以可以再等上一段时间嘛。朱娜猛地抬起头，制作的节目还少不了第一歌姬，等到物色到足够的歌姬，并培育出你的接班人后，到时候一定会再迎娶你的。听完相马诚恳的话语，朱娜伸手擦了擦自己的眼泪，少女纯真无邪的笑容再次绽放，衷心期待那一天的到来，陛下。至此，相马失去了一名忠诚至极的大将，却也终于定下了第二、第三位后宫。想想总共八个呢，还剩下五个位置，又会。我是大木，现实主义勇者的动画第二季也渐渐进入了完结篇。男主相马在短短一年的时间，让一个弱小的国家在这个世界上有了立足之地，还组建了自己的后宫团队。虽然劳累辛苦，但也有所收获。不过，其实这些都不仅仅是他一个人的功劳。真正的幕后推手，其实是禅让给他王位的老国王以及背后的岳母王妃。而本期影片，大木就为大家来揭开相马称王背后的真相吧。今天是十二月三十一日，是地球的除夕。按照原本国家的风俗，大家一般都是跟自己的家人一起庆祝即将到来的新年。原本王城也是一样，除了负责新年祭祀的神官之外，其他人并不会特别忙碌。然而，如今帕纳姆城的大厅却笼罩在热闹滚滚的气氛之中。说来，相马自己也很惭愧。露露亚·科贝尔与吉尼的加入，更加丰富了国家内的多样性。再加上这阵子推出了许多崭新的政策，导致国民的好奇心与求知欲越来越强。这不，在上周，相马又提出举办红白大赛。露露亚一听不得了，这可是赚钱的大好机会呀！朱娜一听，天哪，这不是展示我自己的绝佳时机吗？两方讨论的越来越起劲。反正就在相马自己稀里糊涂的时候，最初还是个小念头的红白大赛，现已成为超大型的企划活动了。于是乎，王宫上下就开始连夜加班做准备。舞台建设完成后，众人立刻进入彩排环节，将彩排的事项交给利西亚后，相马离开大厅。与哈尼亚来到一扇门前，抵达门口后，哈尼亚非常自觉地后退一步，他无意进入，只是守在门口。随后，他向相马恭恭敬敬地行礼，四周有黑猫部队负责把守，还请肆意畅谈。相马点点头，推门而出。在忽明忽暗的烛光映照之下，预定见面的人物正坐在圆桌边啜饮热茶。于是，相马朝圆桌走去。那两个人立刻放下茶杯，站了起来。这不是相马大人吗？好久不见，真是好久没见了呢。相马陛下，这两人主动出迎，因此相马也对他们打招呼：“好久不见了，亚贝特大人，艾丽莎大人。”与他们约定相见的正是利西亚的双亲，也就是前任国王贝亚特以及王妃艾丽莎。打过招呼后，双方落座共饮热茶。相马表示，终于等到机会与前国王见面了。之前他曾多次请求会面，但每一次都被亚贝特给婉拒。虽然收到的消息是近期会说明一切，但因不确定具体时间。相马才会耐着性子等到现在，而今天亚贝特却说会全盘托出，相马才会出现在这个房间。真的会回答我所有的问题吗？只要是您希望。既然前国王都这么说了，那相马也不再客气，他按顺序提出自己的三个疑问：一、关于王位禅让决定的疑问，相马不懂。为什么当初国王只是听完自己随口说的“富国强兵”政策后，就把王位传给他了？明明是对方第一次见面，就把王位让给一个素未谋面的异世界人，这着实奇怪。二、关于凯欧·路克的自我牺牲。前任陆军大将凯欧·路克成为千夫所指的叛徒后，与相马的政敌同归于尽。但就相马观察，这项计划貌似从很久以前就开始筹备了，这就尴尬了。明明相马与凯欧·路克到最后一刻才会真正的见面。这种计划根本就是赌上了全部的忠诚与信任，按理来说是不可能执行才对。相马想问之前为什么国王都不肯与他会面，直到今天才同意与自己会面。这三件事就是相马的全部疑问。亚贝特缓缓点头，随后终于开口：“首先，我想说的是。”这些问题其实都跟一件事有关。亚贝特表示，关于相马的第三个问题，那是因为他需要权衡局势，才能判断到底该不该把真相告知。然而，我的心智不够坚强，无法将自己犯下的罪行深藏心底。罪行，这是什么意思？相马大人，你是否想让自己的人生重新来一次？令人费解的开场白结束后，亚贝特滔滔不绝地讲起了故事。
这是在某个世界、某个王国，一个与某个愚蠢的国王有关的故事。从前，某个国家有个国王，这个国王不聪明，倒也不是笨蛋，只是不擅长治理国家罢了。放在和平年代，或许是一代贤君，只可惜当时正面临魔王领地出现，人类的存在被威胁，自然该国未被波及。但钱和粮食一天天都在消耗，面对这些难题，国王根本没有法子。于是有一天，在西方大国的强烈要求下，国王召唤出了勇者。就在他犹豫是否应该将勇者交出的时候，这位青年竟然提出了富国强兵的政策。青年的提议让国王立刻意识到，自己的才智有限，因此他让这位青年当上了王国的宰相。为了报答国王的知遇之恩。青年力求表现，进行了各种改革。在他的努力下，王国面临的一系列问题得到解决，但同时，青年也被一群贵族视为眼中钉。这群人看不惯青年受到国王重用，因此他们拉帮结派，四处贬低青年，试图拉他下台。幸运的是，这个国家也有支持青年的人，那就是刚正不阿的陆军大将。大将看出了青年的雄才大略，非常欣赏他。因此，毫不犹豫地成为了青年的后盾，也更是每天在国王面前积极进言。国王这边左右为难，青年固然有才，但树敌太多也是事实。为了避免王国四分五裂，国王最终还是罢免了青年的宰相一职。虽然对不起他，但总比将来他因国家分裂而亡要好。国王是这么安慰自己的。青年下台后，选择投靠了陆军大将。就在国王认为一切重归于尽时，事件并没有结束。贵族想要置青年于死地，他们暗中联合敌对邻国，趁陆军大将主力部队不在的时候，攻打大将的主城。大将虽是奋力相抗，但寡不敌众，最终阵亡战场。城市陷入熊熊大火，青年也在火中化为灰烬。光是收复陆军还远远不够，贵族军又将剑指向了王都。国王慌慌张张集结军队，可惜没什么人响应，根本使不上力。最终，国王也被敌军包围，落入了跟青年一样的命运。明明是国王，可惜身边却没有誓死追随的部下，还听信了奸人的谎言，只能说是咎由自取了。亚贝特的故事令相马陷入沉默。如果当时的自己未曾获得王位，事情又会变成什么样呢？但亚贝特的故事真实性太强了，简直就像发生过一样。事实上，亚贝特告诉相马，他刚刚说的一切都是真的，他是被迫看到的。亚贝特是通过艾丽莎的能力让过去的对象继承记忆才看到的。在那个故事的最后，当国王失意潦倒、痛苦万分时，王妃告诉他，虽然这仪式已经走到尽头，但他能用能力将经验送给过去的国王。过去的国王在接受经验后，记忆也会同步，造成时间回溯的错觉。王妃就是利用这样的能力，在一次次权力争夺中活了下来。无论选哪种男人作为夫君，这个国家似乎都会灭亡。偏偏选择这个平庸的男人，却能让国家得以延续。这种力量无法改变现在，却能将过去的自己引向不同未来。听见王妃这番话后，国王立下决心，他要让过去的自己将王位让给青年。虽然再一次面对那些无法守护住人物，会让国王觉得很愧疚，但他还是想要把希望交给过去的自己。所以，现在坐在相马面前的国王，就是继承了记忆的国王。虽然相马这边完全没有之前宰相的记忆，但亚贝特还是坚持向他道歉。老实说，相马自己也很混乱，这算啥？时空跳跃吗？不会出现矛盾吗？亚贝特无视了相马的混乱，他承认自己不是一个坚强的人，因此他把这一切告诉了凯欧洛克。凯欧洛克听完，决定立刻拟定计划，打算把将来与相马为敌的贵族一网打尽。结果没想到中途让卡斯德尔起了疑心。为了能让计划顺利进行，凯奥卢克与亚贝特就没把这件事告诉相马，这就是大将军假装反叛的原因。现在看来，当时把王位让给相马是正确的，这一次一切都不同了，就连利西亚的命运也发生了改变。在相马身为宰相的那条线中，利西亚是凯奥卢克的秘书官，经过介绍后才见到相马。同样，他也非常欣赏相马的才华。在国王要罢免时，利西亚曾多次谏言，但都被国王拒绝。带着遗憾的他与夏马会合后，最终二人被吞没在这个大火中。夏马想到了自己的其他伙伴，但是亚贝特告诉他，在那条线根本就没有那些人。
国王没有允许相马使用育婴放送，不能使用就代表相马无法与艾夏他们相遇，埃格塞尔也便无法让朱娜潜伏，也更不可能认识军队系统的大家了。这么想的话，相马和利西亚的婚约不但确保了王位的正当性，也给育婴放送建立了强大的后盾。相马有些无奈，果然利西亚简直就是胜利的女神。该说的都已经说了，我的责任已了，接下来就交给你们了。亚贝特与艾丽莎站起来，他们打算离开王城，回到以前山区的领地生活，见证不一样的未来之后再退居幕后。这本来就是当初国王的决定。亚贝特注视相马，与平时靠不住的深情不同，现在。在他的眼中充满了慈爱，是父亲对孩子的慈爱。我和艾丽莎都对你有信心，愿意将这个国家和利西亚托付给你。万事拜托了，我的儿子。故事的最后只剩下相马一人独自站在窗台。不知何时，利西亚来到身旁，他将毛毯披在相马身上。然后自己也钻了进来，二人静静观赏着雪花，飘雪的月夜与城镇的灯光可以说是格外浪漫。看着身旁痴迷于雪景的少女，相马的内心突然涌出一股冲动，他从毛毯穿出来，然后连人带毯一把抱住利西亚，怀中少女整个一愣。明明很冷，相马却感到身体异常发热，分明是呼出白雾的寒冬，双颊反而热得发烫。相马意识到他好像哭了。其实，在让艾夏、朱娜与露露亚知道之前，我有一件事必须先告诉你：利西亚，我爱你，跟我结婚吧。突如其来的求婚让利西亚微微愣住，随后不禁莞尔。现在说这些真是多余呢。只见他轻轻把相马推开，双手贴着相马的胸膛，垫起了脚尖。毛毯滑落的同时，利西亚的脸庞缓缓接近。我也爱你，相马，让我们永远在一起。四处相贴，新年已至。那么本期影片就到这里。如果喜欢的话，还请点个赞，点个订阅。大木将继续为大家带来更多动漫讲解。我们下期再见，拜拜。